ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் காம்பவுண்டட் ஆன்வல் இயர்ஸ் ஸோ காம்பவுண்டட் ஆன்வல் இயாக இருக்கும்போது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் திருப்பி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் அது வந்து காம்பவுண்டட் ஆன்வலி அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் அந்த ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூவோட சேர்த்து திருப்பி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க அதுதான் வந்து காம்பவுண்டட் ஆன்வலின்னு அர்த்தம் ஆன்வல்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கு அது மாதிரி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு திரும்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறது தான் காம்பவுண்டட் ஆன்வலின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னா இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு வைப்போம் இல்லையா அந்த வேல்யூ இது அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அப்படின்னா இது வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது ஆரோட வேல்யூ ஃபார் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து காம்பவுண்டட் ஆன்வல் இயாக இருக்கும்போது அதோட அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மலாக தான் நமக்கு இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அதோட அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சலாம் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரின்சிபல் வேல்யூ கூட அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூவையும் சேர்த்து கடைசியாக நம்ம திருப்பி வாங்குவோம் இல்லையா பேங்க்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இவ் இவ்வளோ போட்டு வைப்போம் அதுக்கு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு போட்டு கடைசியாக நம்ம கையில் ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து அமௌண்ட்டு ஸோ அந்த அமௌண்ட்டு தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எப்படி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அமௌண்ட் காம்பவுண்டட் ஆன்வலிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தா பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ வந்து டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் என் வந்து டூ இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறது தான் சால்வ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒன் பை ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறனால இதை ஒன் பை ஒன்னு எடுத்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஆட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இது ஒன்றுக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரட் தான் எல்சிஎம் ஸோ இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை ஹண்ட்ரடாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரடாவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தான் ஹண்ட்ரட் ஸோ நியூமரேட்டரையும் ஹண்ட்ரடாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரடில் தான் இருக்குன்னா ஒன் நாளில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டால் போதும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் போட்டுக்கோம் டுவெல் ஒன் சார் டுவெல் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஹண்ட்ரடுங்கிறது டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ டினாமினேட்டரில் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் நியூமரேட்டர்லையும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் இங்கே வந்து டினாமினேட்டரில் ஒரு ஜீரோனா நியூமரேட்டரில் ஒரு ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஃபைவ் டேபிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் டூ சா டென் ஃபைவ் ஒன் சா ஃபைவ் இது ரெண்டையும் டூ டேபிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சா டூ டூ ஃபைவ் சா டென் ரிமைனிங் ஒன் டூ சிக்ஸ் சா டுவெல் இப்போ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்கு நம்பர்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெலில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்லையும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ கிடைக்குது இதுதான் அமௌண்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு தேவை வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ காம்
இது ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னா ஹாஃப் இயர்லினா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு திரும்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறதா காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் இது வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்போவுமே பர்சன்டேஜில் இருக்கும் ஸோ பர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஆனம் இதுவும் வந்து வருஷத்துக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட்னு அர்த்தம் வருஷத்துக்குரிய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஒன் இயர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓகே இப்போ ஸோ அமௌண்ட் வேன் ஹா காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ இயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ வந்து டென் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ இன்டு என் வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஒன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் இன்டு இப்போ இதை வந்து இந்த இடத்துல சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து எல்சிஎம் ஆட் அடிஷன் பண்ணும்போது இதை ஒன் பை ஒன்னு எடுத்துக்கணும் இது ஃப்ராக்ஷன் இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கும்போது இதையும் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஒன் பை ஒன்னு எடுத்துகிட்டு டினாமினேட்டர் ரெண்டே சேமாக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் நம்மளால் ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் பண்ண முடியும் ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது டுவெண்ட்டி தான் எல்சிஎம் இதையும் டுவெண்ட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இன்டு டுவெண்ட்டி பண்ணணும் ஸோ இங்கேயும் இன்டு டுவெண்ட்டி பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி சார் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இது வந்து டுவெண்ட்டி தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ இன்டு ஒன் பண்ணாலே போதும் ஸோ ஒன் ஒன் ஸோ ஒன் த ஹோல் பவர் டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஆல் டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி அதாவது இப்போ டூ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா டூ வந்து டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அதே போல் தான் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இது ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இப்போ ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் மேலே ஒரு ஜீரோ கீழே ஒரு ஜீரோ நியூமரேட்டரில் ஒரு ஜீரோ டினாமினேட்டரில் ஒரு ஜீரோ இப்போ இதை டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபார்ட்டி சார் எயிட்டி திரும்ப டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ டுவெண்ட்டி சார் ஃபார்ட்டி இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த எண்டிங்கில் வர ஜீரோ எழுதிக்கலாம் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த ஜீரோவை இங்கே எண்டிங்கில் எழுதிட்டு ஃபார்ட்டி டூ இன் டுவெண்ட்டி ஒன்னே மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ இங்கே ஒரு ஜீரோ போட்டு எயிட்டி ஃபோர் இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ஸோ தட் இஸ் த அமௌண்ட் இதுதான் வந்து அமௌண்ட்டு இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின் கண்டுபிடிச்சேன் இல்லையா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்சிபல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ப்ரின்சிபல் வேல்யூ வந்து எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் தேர்ட் சப்டிவிஷன் பார்க்கலாம் த ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் க்ரோத் இன் பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ டவுன் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் இஃப் த ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தென் த பாப்புலேஷன் த்ரீ இயர்ஸ் அகோ வாஸ் ஸோ ஒரு ஒரு டவுனில் இருக்கிற பாப்புலேஷனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் க்ரோத் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியாக இருந்தால் த்ரீ இயர்ஸ் அகோ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த சம்ம நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா காம்பவுண்டட்
So compounded annually la rate of interest on the 10 percentage could the tongue. So rate of growth of the population is 10 percentage. So if you have a rate of growth of population R is equal to 10 percentage could the tongue. Present population other than amount kind of value and amount to the value on the could the madri either. So 26,620 Let the population 3 years ago So before we had the max in which That is the principal value in the max in which we had Number of years in 3 years So this is the formula That is the amount formula P into Rs That is the amount of P into 1 plus R by 100 The whole power n So that is the amount of Present population is equal to P के बदला ना मैं x ने इधर कर लिया x into one plus r by hundred the whole power n n नंगर था number of years उन्हें three so this is equal to इप्पर percent population और value रख लिया so twenty six thousand six hundred and twenty is equal to x था ना मकान डबड़ी के पर हम one plus r और value उन्हें ten by hundred the whole power n उन्हें three so twenty six thousand six hundred and twenty is equal to x into now, we solve this fraction addition. So, 1 by 1 is equal to the denominator. We convert the same thing. We have LCM. So, the denominator is 1 to 100. So, we convert this 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 to 100. So, 1 into 100 is 100 plus 10 ones are 10. The whole cube. So, 26,620 is equal to x into we add 110 by 100 the whole cube so 0, 0 cancel now we know the value of the left hand side so that's how we open it x into 11 by 10 the whole cube is equal to 26,620 so now we know the value of the x we know the value of the x we open it on the side now, we have to put the x on the side. This is the side of the side. Now, the value of the side is equal to the fraction value. It is equal to before and equal to after. It is equal to the reciprocate. So, that is 10 by 11, the whole cube. So, x is equal to 26,620 into 10 by 11. It is 3 times. Into 10 by 11 into 10 by 11. Okay, so now we will solve the 11th table. 1s are 22, 11, 2s are 22, so remaining 4 is 11, 4s are 44, remaining 2 is 11, 2s are 22, remaining 0. Remember, we will solve the 11th table. 11, 2s are 22, remaining 2 is 11, 2s are 22, and then the 0. Remember, we will solve the 11th table. 11, 2s are 22, and then the 0. So, now we will simplify the denominator 1 and simplify the numerator. We will multiply the numbers and multiply the numbers. The ending is 0. We will check the multiplication easily. So, how many zeros are there? 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Numbers are multiplied by 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. So, 20,000 is the... This is the population. So, beginning is the population x is equal to 20,000. Three years ago, the population is 20,000. That's all. If we add the sum, if the compound interest is calculated quarterly, the amount is found using the formula. So, quarterly are come both the and the amount can be given a formula in the indicator. Quarterly have been shown both 1 by 4 till 1 by 4 of years. Or that are on the interest of the 3p work up interest for one other 12 months, 3 months once on the इंटरेस्ट का तेरे पे वो रे इंटरेस्ट पड़ो आंगा अभी ना तो सो वन इयर के वंदे फोर टाइम्स इन द क्वार्टरली वर ओले आं सो अपन द फॉर्मूला वंदे ना वा मारो ना ए इज इक्वल टू पी इनटू वन प्लस आर बाय फोर हंड्रेड द होल पर फोर एन अगर ना सो क्वार्टरली अभी चलो बोले कीला फोर हंड्रेड वरो मैले फोर � so this is the formula to find the amount when the compound interest is calculated quarterly. Okay, add the sum. The difference between the CI compound interest and simple interest for two years for a principal of rupees five thousand at the rate of interest eight percentage per annum is. So difference between the compound interest and the simple interest can't be given. Kuriya formula onar kalya. So this 
so ci minus si is equal to r by r by 100 the whole power n so in a good the number of years when the two years could the kanga interest rate of interest on the eight percentage could the kanga so p into r by 100 the whole power n if a principal value on the 5000 could the kanga lay so that is equal to 5000 into r on the 8 by 100 the whole power 2 so that is equal to 5000 into 8 by 100 on the 2 times multiply by 100 now we cancel 2 times we cancel 0 and 0 0 and 0 0 now we cancel 5 tables 5 1s are 5 2s are 10 Either end in two table cancel panamna, two ones are two, two fours are eight. But denominator la one one the chinam simplify panimu to charge natho. So numerator la the numbers multiply panamna, eight fours are thirty two. So the difference between the compound interest and simple interest will be rupees thirty two. That's all. In exercise four point three less, some number two pakaparum. Say true or false, eventually, or anjay subdivision kuda the kanga. Okay, first sum pakla. Depreciation value is calculated by the formula P into 1 minus R by 100 the whole power n. So, depreciation of dinale value on the koraiyudu of dinato. So, decrease in value than depreciation. So, decrease agudu of din chalambo, nam use pandra formula on the P into 1 minus R by 100 the whole power n dinale. Minus pandambo the value koraiyo of din adanale, the mothering abachukla. So, depreciation revered vandale, the decrease nato. So, decrease agudu of din chalambo, minus the varo of din adanale. Correct an answer, so it is true. Okay, and the sum part now. If the present population of a city is P and it increases at the rate of R percentage per annum, then the population N years ago would be P into 1 plus R by 100, the whole power N and Kutrakanga. So, if you have a particular N, Kutrakanga, present population now and the P in consider Pandranga. So, this is the before value. We have normal and Amount to principal value लां कुड़तर कम बोध ना माया P वंदे principal value न्यूज़ पनो आना इंगे वंदे present population नाम P अपडीन कुड़तर काम लाया सो इप्पे इधे वंदे ना माया इंदर माद्री इरकम बोध माया प्री calculate पनेर पों अपडीन ना first sum लकोड़ा ना मोर example पातो लाया सो present population वंदे P आर नंदे ना ना माया वंदे n years ago अपडीन चलो मत beginning लान द value कंडर बढ़ किया था वंदे x नंबर � so, if we let population n years ago, n years ago, we have to do the same thing. So, we have to do the same thing. We have to do the same thing. The present population is P. The rate is equal to R percentage. The number of years is N. We have to do the formula. P is equal to the X into 1 plus R by 100. Increase is equal to 1 plus R by 100. So, increase is equal to 1 plus R by 100. The whole power is equal to 1. Now, what is the P of the end? What is the present population? That is the last ending. If we look at the compound interest, the amount is the P of the end. So, the amount is the formula of P into 1 plus R by 100 the whole power. So, what is the P of the end? So, what is the P of the end? The letter is the present population. So, P is equal to X. X is the N years ago. We have to do the value of the end. So, how do we do the value of the end? Area the value we have equal to before we have to do this. So, we have to do this. X into 1 plus R by 100 the whole power n is equal to P. X 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 is equal to P. So, now, we have to do this. P into 1 plus R by 100 the whole power n. We have to do this. False statement. False statement. अपने एक्चुअल कंडर पड़ी क्यों ना अभी ना P by one plus R by hundred the whole power यानी कंडर पड़ चाहता ना मावंदे यानी ये सागो इन द पापुलेशन हम लोग करेक्ट क्यों ले आंग अन्ना आउंगे वंदे P into one plus R by hundred the whole power यानी हम करते ना इट इस फॉल्स बाद तो सम पाकलां the present value of a machine is sixteen thousand eight hundred it depreciates at twenty five percentage per annum its worth after two years is rupees nine thousand four fifty अभी इन करते रखांगे Okay, this value is a little bit of depreciation, so the value is a little bit of depreciation. 
ஸோ இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் வேல்யூ அவங்க அப்படின்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து பிகினிங்கில் இருந்த வேல்யூ ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் த மிஷின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிப்ரிஷியேட்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நிலவிக்கலாம் ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க டிப்ரிஷியேட் ரேட் வந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வேல்யூ ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலா படி பி இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் டிப்ரிஷியேட்னு சொல்லும்போது மைனஸ் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஒன் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பிகினிங்கில் இருந்த வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் 25 ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன் டூ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து ஃப்ராக்ஷனில் தான் சப்ராக்ஷன் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதையும் ஒன் பை ஒன்னு எழுதிட்டோன்னா டினாமினேட்டர் சேமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஃபோருக்கும் எல்சியம் ஃபோர் சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை ஃபோராவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதையும் ஃபோராவில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ஃபோரே தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ இன்ட்டு ஒன் பண்ணாலே போதும் ஸோ ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் இந்த மைனஸ் எழுதிக்கலாம் ஒன் ஒன் சார் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது இல்லையா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஜீரோ திரும்ப ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் இந்த டூக்கு வந்து எதுவும் கொடுக்க முடியலனா ஜீரோ கொடுத்துட்டு தான் இந்த டூவை கேரி ஓவர் கொடுக்கணும் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அப்புறம் இந்த ஜீரோ இப்போ வந்து டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸ் மல்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இல்லையா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஜீரோ சார் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சார் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் நைன் ஒன் சார் நைன் ஸோ இதுதான் வந்து வேல்யூ ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபோ நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இட்ஸ் ஒர்த் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் இஸ் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ட்ரூ தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் டூ பார்க்க போகிறோம் சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் த டைம் டேக்கன் ஃபார் ருபீஸ் தௌசண்ட் டு பிகம் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இது வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன்னாக அமௌண்ட் ஆகிறதுக்கு அதாவது இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து அமௌண்ட் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஆயிருந்தால் காம்பவுண்டட் ஆன்வலியாக இருக்கும்போது த்ரீ இயர்ஸில் அது வந்து இந்த மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஓகே இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இந்த மெத்தடில் தான் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம செக் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது நான் உங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தடும் சொல்லித்தரேன் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த மெத்தட்லேயே ஃபாலோ பண்ணி த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிரின்சிபல் வந்து ருபீஸ் தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் வந்து ருபீஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் தானா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து காம்பவுண்டட் ஆனுவலியாக இருக்கும்போது அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்சிபல் வந்து தௌசண்ட் இன்டு அமௌண்ட்டோட வேல்யூவும் இருக்குது இல்லையா
இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் ஸோ இதை வந்து ஒன் பை ஒன்னு எழுதிக்கலாம் எல்சிஎம் எடுக்கணும் இல்லையா டினாமினேட்டர் சேமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்றுக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் எல்சிஎம் வந்து ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த சேம் டினாமினேட்டராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரடாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் நம்ம ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன்று அதே நம்பரால் நியூமரேட்டரி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குன்னா ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் சார் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் எஸ் ட்வெண்ட்டி த ஹோல் பவர் என் எஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் எஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோன்னா ட்வெண்ட்டி டேபிளில் சால்வ் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஆர் இது வந்து ஃபைவ் சார் ஸோ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் த ஹோல் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பை தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் த ஹோல் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் வந்து சிக்ஸ் டேபிளே வராது ஓகே இப்போ இங்கே கீழே பார்த்தா கூட தௌசண்ட் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் எழுதலாம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் டூ சார் டென் எழுதும்போது ஸோ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் கியூப் இன்ட்டு டூ கியூப்னு வருது ஸோ இப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து த்ரீயாக இருக்க முடியாது இல்லையா அதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக இது ஏதோ வேறு வருது இல்லையா அப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து த்ரீ கிடையாது ஸோ த கிவன் ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்போது the time taken for rupees 1000 to become 1331 at 20% per annum compounded annually is 3 years அண்ட் கம்பவுண்டட் ஆனுவலி இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இந்த சம்மர் நம்ம வந்து வேற என்ன மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் கம்பவுண்டட் ஆனுவலியாக இருக்கும்போது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு எடுத்தோம்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கிதா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட இது ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் ஆன் சொல்லிடலாம் ஓகே அந்த மெத்தடில் நான் இப்போ உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் இதை மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாம் பிரின்சிபல் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என் வந்து த்ரீ இயர்ஸாக இருந்தால் இந்த அமௌண்ட் கிடைக்கிதா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ கம்பவுண்டட் ஆம் ஆன்வலின்னு சொல்லும்போது அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஓகே நம்ம அமௌண்ட்டோட வேல்யூ என்ன வருதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பி வந்து தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ வந்து ட்வெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் வந்து த்ரீ ஓகே தஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இன்ட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் அடிஷனில் சால்வ் பண்ணும்போது சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் தான் எல்சிஎம் ஒன்றுக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் ஸோ இதை ஹண்ட்ரடாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரடாவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நியூ நியூமரேட்டரே ஹண்ட்ரடாவில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இது ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குங்கிறதுனால ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் So, 100 is 100 plus 21 for 20, the whole cube. So, this is equal to 1000 into 120 by 100, the whole cube. So, this is equal to 1000 into, the 0, 0 cancel panela. Two tables solve panela. Okay. So, this is equal to 6 by 5, the whole cube. Lea. That is equal to 1000 into, 6 பை ஃபைவை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ சார் அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஜீரோ திரும்ப ஃபைவ் டேபிளில் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபோர் சார் அப்புறம் இந்த ஜீரோ திரும்ப ஃபைவ் டேபிளில் சால்வ் பண்ணும்போது எயிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ இங்கே எயிட் வரும் எயிட் எயிட் ஃபைவ் சார் இல்லையா ஓகே ஸோ எயிட் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ எயிட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் எயிட் ஒன் சார் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் டுவெல் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஸோ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் கிடைக்கிது ஆனால் அவங்க வந்து அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட்
say true or false அப்படின் சொல்லி ஒரு 5 subdivisions கொடுத்துக்காங்க அதில் 5th subdivision பார்க்கலாம் the compound interest on rupees 16,000 for 9 months at 20% per annum compounded quarterly is rupees 2,522 அப்படின் கொடுத்துக்காங்க so இது வந்து true or false நம்ம் செக்க்கப் பண்ணனும் compound interest ஒட value வந்து compounded quarterly அருக்கம் போது அந்த compound interest principal value இவ்வளவா இருந்தா 9 months இக்கு 20% per annum rate of interestல compound interest வடு value வந்து இவ்வளவு கடச்சிருக்கு அப்படியின்றத சொல்லிருக்காங்க so அது நம்ம செக்க்கப் பணி பார்க்கனும் so principal value கொடுத்திருக்காங்க 16,000 சொல்லி first அவங்க போட்டுவச்ச value 16,000 அப்படும் number of years வந்து n வந்து எப்போமே yearsல இருக்கும் அனா இவுங்க monthல குடுத்திருக்காங்க so இது வந்து n percenteல குடுத்திருக்காங்க அப்படினா இதுதான் rate of interest இல்லையா so இது R இப்பு என்னலாம் குடுத்திருக்காங்க அப்படின் பார்த்தும் principal is equal to rupees 16,000 குடுத்திருக்காங்க அடுத்து rate of interest வந்து 20 percentage குடுத்திருக்காங்க அடுத்து number of years வந்து 9 monthல குடுத்திருக்காங்க சு அது வந்து கண்டிபா நமக்கு yearsலதான் வேணும்கிறது நால month வந்து நம்ம yearsக்கு convert பண்ணிலாம் 1 year is equal to 12 months இல்லையா so 9 month is equal to அப்படின் செல்லம் போது yearsல convert பண்ணம் நான் நம்ம divide பண்ணம் 12 அல்ல divide பண்ணம் so 9 by 12 years இன் கடைக்கும் so this is equal to 9 by 12 years இது 3 table simplify பண்ணும்னா 3 சார் இது 4 சார் so that is equal to 3 by 4 years okay இப்போ வந்து நம்ம காமலால் substitute பண்ணி first வந்த amount ரோடு value கண்டுப்படுச்சலாம் amount கண்டுப்படிக்கிறு குறிய பாமலாதான் நமக்கு இருக்கில்லையா p into 1 plus r by compounded quarterly குடுத்திருக்காங்கள்லையா so quarterly சொல்லம்பது r by 400 the whole power 4m So this is equal to principal வந்து 16,000 into 1 plus rate of interest வந்து 20 by 400 the whole power 4 into n வந்து 3 by 4. So 3 by 4 நின்று செல்லும்பது 4,4 cancel ஐடும். So this is equal to 16,000. இங்க 0,0 cancel ஐடும். அடுத்து 2 table சின்று செல்லும் 1 சார் 20 சார். So 1 plus 1 by 20 the whole power 3 so this is equal to 16,000 இது வந்து fraction additionல சால் பண்ணும் so இப்பு இங்க வந்து இது 1 by 1 நில்திட்டோனா denominator 2 different ஆர்க்கு நால் same denominator convert பண்ணும் first LCM எடுக்கனும் 1 கும் 20 கும் LCM 20 so same denominator convert பண்ணும் இது 20 யா convert பண்ணும் 20 யால் மல்டிப்பல பண்ணும் so numerator ஏன் 20 யால் மல்டிப்பல பண்ணும் இது 20 தான் இருக்கு, so 1 நால் மிட்டிப்பில் பண்ணாப் போதும் 120 சார் 20 plus 11 சார் 1 the whole cube so this is equal to 16,000 21 by 20 the whole cube so this is equal to 16,000 into 21 by 20 வந்து 3 times multiply பண்ணிருது நாக்கால் 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20 இது zeros cancel பணிலாம் இங்கு ஒரு zero, இங்கு ஒரு zero, இங்கு ஒரு zero so கீல 3 zeros cancel பணிலாம் numeratorலையும் 3 zeros cancel பணியாக்கு இப்பு 2 tableல 2 1 are 2 2 8 are 16 2 1 are 2, 2 4 are 8 2 1 are 2, 2 2 are 2 so denominatorல 1 வந்துச்சு நம்ம simplify பணி முடிச்சாக்கு நாக்தம் இப்பு numeratorல numbers multiply பணிலாம் 2 into 21 21 into 21 பண்ணம் போது so this is equal to 18,522 கடைக்கிது இது amount ஓட வாய்யும் so compound interest is equal to amount அப்படியுங்களுது கடைசியாக கடைக்கிற வாய்யும்லியா so amountல இருந்து நமக்கு first நம்ம போட்டு வைச்ச வாய்யும் சப்பராக்க பண்ணி எடுத்துவிட்டும்னா நமக்கு நடுவில் இருந்த compound interest எவ்வளோங்களுக்கு தெரிந்துரும் so amount வந்து 18,522 minus 16,000 தான் நம்லோட principal value So this is equal to 2522. So compound interest வந்து quarterly ஆருக்கம் போது, compounded quarterly ஆருக்கம் போது 2522 rupees அப்பி நாம் சொல்லின்னாங்கள்லே. So that is the true statement. So compounded quarterly is rupees 2522 is the true statement. So இது நம்ம சால்பான் நம்போது நமக்கு இதுதான் answer ஆக்கடத்திருக்கிலே. So this is true, that's all. 
இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூனு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு வச்ச வேல்யூக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேறு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா காம்பவுண்டட் ஆன்வலின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓகே ஃபஸ்ட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிடலாம் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா அது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆன் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிற கூடிய ஃபார்முலா தான் நம்ம கிட்டே இருக்குது ஸோ அமௌண்ட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் காம்பவுண்டட் ஆன்வலியாக இருக்கும்போது அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் வந்து டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இப்போ இதை வந்து டெசிமலில் இருக்கு இல்லையா ஓகே இப்போ இதை வந்து ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணால் இங்கே ஜீரோஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒன் டூ இங்கே வரணும் நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இதை ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது இது வந்து ஹோல் நம்பர் இல்லையா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 போட்டுக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணும்போது டெசிமல் அடிஷன் பொறு பொறுத்த வரைக்கும் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ இப்போ இதுதான் அமௌண்ட்டோட வேல்யூ இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதா வந்து கிரேட்டர் வேல்யூவாக இருக்கும் இல்லையா ப்ரின்ஸிபல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு வச்சுருக்கிற வேல்யூ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு ஆட் ஆகி இருக்கிற வேல்யூ ஸோ அமௌண்ட்டை ஃபஸ்ட் எழுதி தான் அதிலிருந்து தான் நம்ம ப்ரின்ஸிபலை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் எப்போவுமே சப்ராக்ஷனில் வந்து கிரேட்டர் வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ் ஸோ தட் இஸ் தர் ரிக்வயர்ட் ஆன்சர் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆன் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஹேனம் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் இயர்லி ஸோ கா காம்பவுண்டட் இயர்லினா காம்பவுண்டட் இயர் ஆன்வலின் தான் இருக்கும் ஸோ இதோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆன் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட்னா இதுதான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூன்னு அர்த்தம் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து நமக்கு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம வேறு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுதான் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா ஆர் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கிறத எழுதிக்கலாம் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஆஃப் இது வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஏ பி பை சிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறக்கூடிய ஃபார்முலா வந்து
ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு இப்போ இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் மெத்தட் படி சால்வ் பண்ணோன்னா ஒன் பை ஒன்னு எழுதிக்கலாம் டினாமினேட்டரில் வேறு வேறு நம்பர் இருக்கும்போது எல்சியம் எடுக்கணும் ஒன்றுக்கும் டென்னுக்கும் எல்சியம் எடுத்தால் டென்னு ஸோ இப்போ சேம் டினாமினேட்டரை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் டென்னுங்கிற டினாமினேட்டர் வர மாதிரி ஸோ ஒன்றை வந்து டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் இந்த டென் கிடைக்கும் ஸோ மேலேயும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து டென் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ ஒன் டென் சார் டென் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன் இது ஹோல் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு இப்போ இது வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இது டினாமினேட்டரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை அப்படியே வந்து டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துடலாம் டூ இன்ட்டு டென் அப்படின்னு இதுவும் டினாமினேட்டரில் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது அப்படியே டினாமினேட்டருக்கு எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு லெவன் பை டென் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு இப்போ இதை வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷனில் சால்வ் பண்ணும்போது ரெண்டு வேறு வேறு டினாமினேட்டர் இருக்குது இல்லையா ஒன் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து டுவெண்ட்டின் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் எல்சிஎம் வந்து டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து டுவெண்ட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நியூமரேட்டரையும் டுவெண்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி தான் இருக்கிறதுனால ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி சார் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு லெவன் பை டென்னை வந்து டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா இன்ட்டு இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ ஜீரோஸ் நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மேலே மூணு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம்னா டினாமினேட்டர்லேயும் மூணு ஜீரோ கேன் இப்போ இது ரெண்டையும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ 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 சார் ஃபோர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு அமௌண்ட்டோட வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா டூ இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு லெவன் எஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த அமௌண்ட் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டி டூ மைனஸ் பிரின்சிபல் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எயிட்டி டூ இஸ் த இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஏ பிரின்சிபல் பிகம்ஸ் ருபீஸ் டுவெண் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இன் டூ இயர்ஸ் அட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் த பிரின்சிபல் ஸோ ஏதோ ஒரு பிரின்சிபல் வேல்யூ வந்து இதுவாக மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இவ்வளோவா மாறி இருக்கு அட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு ப்ரின்சிபல் வேல்யூ வந்து அமௌண்ட் வந்து இவ்வளோவா மாறி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து அமௌண்ட்டோட வேல்யூ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த பிரின்சிபல் நம்ம தான் வந்து பிரின்சிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அமௌண்ட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பிரின்சிபல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் இப்போ அமௌண்ட்டோட வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறதுனால பீனே வச்சுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் வந்து டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு இப்போ உள்ளே வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷனில் சால்வ் பண்ணும் ஒன் பை ஒன்னு எழுதிக்கலாம் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் வேறு வேறு இருக்கிறனால எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஒன்றுக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரட் தான் எல்சிஎம் ஸோ இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை நம்ம ஹண்ட்ரடாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இல்லையா ஒன
இப்போ வந்து இதில் எல்லையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ டேபிளில் ஃபிஃப்டி டூ இது வந்து ஃபிஃப்டி திரும்பவும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ பி இன்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறதுனால இது டூ டைம்ஸ் எழுதிக்கிற வேல்யூ இல்லையா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ பியை தவிர மிச்சம் எல்லா டர்ம்ஸும் அந்த சைட் மூவ் பண்ணிட்டோன்னா பியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் ஆகும்போது ரெசிப் ரோக்கெட் ஆகும் ஸோ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் சார் டென் ஒன் ஃபோர் திரும்பவும் டூ டேபிளில் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் சார் ஃபைவ் இங்கே ஜீரோ போட்டுட்டு தான் இந்த ஒன்னை இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ செவன் சார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் கிடைக்கிது இப்போ இதை தேர்ட்டீன் டேபிளில் போகுமான்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன் இன்ட்டூ நைன் சார் போட்டு பார்க்கலாம் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டூ நைன் ஒன் சார் நைன் டென் லெவன் கிடைக்குது ஓகே இப்போ இதை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனை வந்து தேர்ட்டீனால் டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்ட்டீன் த்ரீ சார் தேர்ட்டீன் நைன் கிடைக்கும் ரிமைண்டர் லெவன் ஸோ இந்த செவனை கீழே எடுத்தோன்னா தேர்ட்டீன் நைன் சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஸோ இப்போ இதை வந்து தேர்ட்டீன் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா தேர்ட்டின் ஒன் சார் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் நைன் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் இப்போ திரும்பவும் இது ரெண்டும் தேர்ட்டின் டேபிளில் போகும் இல்லையா தேர்ட்டின் ஒன் சார் தேர்ட்டின் த்ரீ சார் தேர்ட்டின் நைன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணும்போது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தட் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் பிரின்சிபலோட வேல்யூ தட் ஹவு இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பிகம் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் அட் தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஸோ இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிரின்சிபல் வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பிகம் திஸ் மச் அப்படின்னா இது வந்து அமௌண்ட்டுன்னு அர்த்தம் இது வந்து இதுவாக மாறி இருக்கு அப்படின்னா இந்த பிரின்சிபல் வேல்யூ கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட்டாக அது மாறி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அட் தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் இது வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இது அமௌண்ட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பிரின்சிபல் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்கில் நம்ம போட்டு வைக்கிற வேல்யூ ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிக்கலாம் ப்ரின்சிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் எப்போவுமே பர்சன்டேஜ் வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்தாங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ இது எப்படி இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா தேர்ட்டீன் த்ரீ சார் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர் கூட ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அது நியூமரேட்டரில் எழுதப்போம் கீழே இருக்கிற நம்பரை டினாமினேட்டரில் எழுதப்போம் ஸோ தேர்ட்டீன் த்ரீ சார் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி பை இந்த டினாமினேட்டர் நம்பர் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இன்னொரு விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஸோ காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லியாக இருக்கும்போது நம்மளோட அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குரிய ஃபார்முலா வந்து பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கணும் இல்லையா ஹோல் பவர் டூ பவர் என் ஸோ ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது கீழேயும் டூ ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கணும் மேலேயும் டூ என்னு எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ அமௌண்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்சிபல் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இல்லையா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆரோட வ
ஸோ இது எப்படி வந்து இந்த டினாமினேட்டர் கூட வருது அப்படின்னா இப்போ மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி பை த்ரீன்னு இருக்குது இல்லையா கீழே இருக்கிற டூ ஹண்ட்ரடையும் நம்ம வந்து பை ஒன்னு போட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷனாகவே எழுதிட்டோம்னா ஸோ ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம எழுதுவோம் ஃபார்ட்டி பை த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபார்ட்டி பை த்ரீ ஸோ ஃப்ராக்ஷன் டிவிஷன் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி பை த்ரீ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட்னு வந்துடுது இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம இங்கே அப்படியே வந்து ஃபார்ட்டி பை த்ரீ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட்ன்றதாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இப்போ இங்கே வந்து ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபோர் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ட்டி ப்ளஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கிது ஹோல் பவர் டூ பவர் என் ஹோல் பவர் டூ என் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து உள்ளே அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃப்ராக்ஷன் அடிஷனில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ இந்த ஒன்னை வந்து ஒன் பை ஒன்னு எழுதிட்டோன்னா டினாமினேட்டருக்கு ஃபஸ்ட் எல்சியம் எடுக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம எல்சியம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்றுக்கு ஃபிஃப்டீனுக்கும் எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் தான் எல்சியம் ஸோ இந்த எல்சியம் வர மாதிரி ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டீன் சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதே ஃபிஃப்டீனால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்கிறனால ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டீன் சார் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன் ஹோல் பவர் டூ என் ஸோ இப்போ இந்த நம்பரை வந்து ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்க வந்து ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் மூவ் ஆகும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே உள்ள சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் டூ என் ஓகே இப்போ இதை வந்து தெரியாத வேல்யூ நமக்கு வந்து எப்போவுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதே போல் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் வர மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து சிக்ஸ்டீன் கியூப் தான் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டீன் கியூப் பை இது வந்து ஃபிஃப்டீன் கியூப் ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் இந்த ஹோல் கியூப்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ரெண்டுமே வந்து சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் கியூப் ஸோ ரெண்டு சேம் பேஸ் இருக்கும்போது பவர்ஸ் ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் அப்போ டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அங்கே தான் இருக்குது ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க டூ வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு மூவ் ஆகும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ ரிமைனிங் ஒன் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் தட் சார் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் செவன் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த வேல்யூவுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூன்னு அர்த்தம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஃப் த ரேட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்தா கூட
rate of interest for the first year வந்து A என்ன எடுத்துக்கிட்டோனா that is 15 percentage rate of interest for the second year வந்து B வந்து 20 percentage rate of interest for the third year C என்ன எடுத்துக்கம் போது அதுவுடு value வந்து 25 percentage இல்லையாம் so இப்பு இந்த மாதிரி different rate of interest எடுக்கம் போது நம்ம amount காண்டு பிடிக்கிறு குரிய formula வந்து E into 1 plus A by 100 whole power n என்ன சொலம்பது இது first year இருக்கிறேன் into 1 plus b by 100 the whole power 1 இது வந்து அடுத்து ஒரு வர்ஷத்துக்கு அதுக்கு அடுத்து 1 plus c by 100 the whole power 1 அடுத்த 1 யார்க்கு so this is equal to principal order value வந்து 15,000 into 1 plus a order value வந்து 15 by 100 whole power 1 நான் அவே valueதான் இல்லையா so அது போடன் நான் சியல 1 plus B ஓட வாலி வந்து 20 by 100 into 1 plus C ஓட வாலி வந்து 25 by 100 so this is equal to 15,000 into இப்பே இந்த 1 வந்து 100 by 100 நிற்திக்கலாம் இந்த denominator வார மாதிரி நம்ம 1 அப்படியுங்கிருது ஒரு whole number இல்லையா so அது வந்து same number அல்ல numerator and denominator நிற்திக்கலாம் so 100 வார மாதிரி எல்லும் போது 100 by 100 நிற்திக்கலாம் so 15 by 100 இந்து இதும் அதைப் போல் denominator 100 இருக்குது நால் 100 by 100 நிற்கிட்டோனா plus 20 by 100 இந்து இந்த 1 நியும் 100 by 100 நிற்கிலாம் இந்த denominator வர மாதிரி plus 25 by 100 so this is equal to 15,000 இந்து இப்பு same denominator வரம் போது அதை denominator விட்டு numerator add பண்ணம் போது 100 plus 15 is 100 on 15 இந்து இங்கியும் அதைப் போல் 100 சேன் denominatorல் விடு numerators add பண்ணம் போது 120 இந்து இந்துதியும் அதைப் போல் சேன் denominatorல் விடு numerator add பண்ணம் போது 100 plus 25 is 125 okay இப்போ simplify பண்ணில்லாம் numerator and denominatorல் same number of zeros cancel பண்ணில்லாம் இல்லையா so மேல வந்து நமக்கு 4 zeros இருக்கு அதைப் போல் கீலையும் 4 zeros simplify பண்ணும் cancel 425s are 100, 525s are 125. இப்போது இந்தது இரண்டியும் 4 table simplify பண்ணும் 1s are, இது 3s are. So, denominatorல 1 வந்துச்சு நான் simplify பண்ணி முடுச்சாச்சு நார்த்தும். இப்போது numeratorல் numbers multiply பண்ணம் போது 15 into 115 into 35s are 15. So, இது எல்லாத்தே multiply பண்ணிருத்தான் நமக்கு amount ஓட value வில்லையா. So, amount வந்து 25. 875 கடைக்கிது இப்போ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கு வேண்டியது வந்து compound interest so compound interest is equal to amount minus principal so that is equal to amount வந்து 25,875 minus principal value வந்து 15,000 அல்லையா so இது ரண்டை சப்டாக்க பண்ணம் போது 10,875 கடைக்கு so rupees 10,875 is our Required answer compound interest. இன்னுக்கு exercise 4.3ல சம் நம்மர் 8 பாக்கப் பாரும் Find the difference between CI and SI Compound interest and simple interest on Rs. 5000 for 1 year at 2% per annum If the interest is compounded half yearly So இப்பே இதல வந்து interest வந்து compounded half yearly இன் கொடுத்திருக்காங்க Half அப்படினா 1 by 2 நர்த்தும் அல்லையா Okay So இப்பே difference between compound interest and simple interest கண்டுப்படிக்கிறேன் நமைக்கிறு ஒரு formula இருக்கு இப்பே என்னலாம் குடுத்திருக்காங்க அப்படின் பாத்தம் நாம் find the difference between compound interest and simple interest on rupees this much அப்படினா இதுதான் principal value லேயா on அப்படி இந்த word வருதுனா அதுக்கு பக்கத்தில் அருக்கு valueதான் principal value for one year அப்படின் சொல்லம்பது number of years வந்து one year நுக்குடுத்திருக்காங்க at 2% per annum so percentage பிரச்சு குடுத்திருக்குதல்லாம் எடுத்தில் வேல்லாம் principal is equal to rupees 5000 அடுத்து number of years is equal to 1 year rate of interest is equal to 2% compounded half year line குடுத்திருக்காங்க okay இப்போ formula எடுதிக்கிலாம் compound interest minus simple interest is equal to P into R by 200 இது half year line எப்படியுங்கிறது நால் 200 போட்டுக்கிறாம் 200 the whole power 2n half அப்படியுங்கிற word வந்திருக்கில்லையா so அப்பு இந்த 2 இங்காப் போச்சுக்கோங்க okay so 200 இங்கு 2 power n so this is equal to இப்பு principal ஓட value வந்து 
into R value in the 2 by 200 the whole power 2 into number of years on the 1 year so this is equal to 5000 into if I have the 2 tables simply so 2 1s are 2 200s are 200 so 1 by 100 the whole power 2 so this is equal to 5000 into 1 by 100 the whole power 2 that is 1 by 100 the whole square of dinner 1 by 100 are 2 times the reserve dinner ok now ending la zeros vandirukku so numerator liyum denominator liyum irukra number of zeros ah cancel pannirlam so mele vande three zeros irukku inge keeliyum three zeros cancel pannu so 1 2 3 pannikalam ipa 5 10 rendume 5 table simplify panna mudiyum 1s are 2 sir so this is equal to 1 by 2 mele vande numerator la numbers multiply panna 1 denominator la number 2 1 2 1s are 2 so ipa idha divide pannu na 2 value you put 1 and divide pannam bodu first one the 2 table 1 varadhaliya so decimal point which is 0 put 2 5s are 10 so that is equal to 0 0.5 so half is 0 0.5 then so this is the difference between compound interest and simple interest rupees 0 0.5 that is the required answer in the exercise 4.3 less sum number 9 pakka pahom Find the rate of interest is the difference between compound interest and simple interest on rupees 8000 compounded annually for 2 years is rupees 20. That is why we have to the difference between compound interest and simple interest the value is 20 rupees. On rupees 8000, this is the principal value. Compounded annually for 2 years, this is the number of years. What do you say about it? Find the rate of interest. So, rate of interest is R or value. Okay, let's see what we have to do. So, the difference between compound interest and simple interest is Rs. 20. That is, if the difference between compound interest and simple interest on Rs. 8000 compounded annually for 2 years is Rs. 20. The difference between compound interest and simple interest is rupees 20 अभी ना तो, ओके बाम, तो ये पर on rupees 8000 अभी ना चलाऊँ बस ये तो principal value है यार, p is equal to rupees 8000, number of years is equal to two, compounded annually कोड तक कांगे, तो ये पर ना मैं इंदर formula use करना पड़ा अभी ना difference between compound interest and simple interest, compounded annually कुरिया formula तो use करना पड़ा, so c i minus s i is equal to p into R by 100 whole power n ले हाँ इधर compounded annual इंग्रज़ नाला 100 पोट करो इधर भी compounded half ये लेना 200 the whole power 2 n ने पोड़ वाले हाँ ओके इप्पर इधर वंदे compounded annual ही so R by 100 the whole power n पोटा ची इप्पर इधर और value कुड़तर कांगे difference between compound interest and simple interest वंदे 20 कुड़तर कांगे principal value वंदे 8000 into R वंदे R दाना में कंडबड़ी के पोरोंगे तो नाला R ही रच गया so, R is the value rate of interest. 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 By 100, the whole power, N is the number of years. So, now, now, we have the left hand side. So, 8000 into R by 100, the whole squared, is equal to 20. So, 20 is equal to this. So, this is equal to 20. So, this is equal to 20. So, this is equal to 20. Left hand side is comfortable. Ok, now we have to do R by 100 the whole square. Ok, first in the 8000 is equal to in the side. R by 100 the whole square is equal to 20. Multiplication left 8000 is equal to in the side. So, now we have to cancel the number of zeros. So, we have to cancel the number of zeros. Now, we have to simplify the number of zeros. Now, we have to do 2 1s are 2. 2, 4s are 8, அப்பு இந்த ரெண்டு zeros. இப்பு வந்து equal to before लருக்கு square இந்த side move பண்ணம் போது இது square root அமாரும். So, R by 100 the whole squared is equal to 1 by 400 நிருக்கில்லையாம். So, இப்பு square இந்த side move பண்ணில்லாம். So, R by 100 is equal to square வந்து equal to இந்த side move அம்போது square root அமாரும். So, 
Well, this is equal to square root of 1 by 400 being 20 into 20. So, R by 100 is equal to 1 by 20. So, square root to learn the value of 2 times and 1 time value of 2 times. So, if we move the terms on the side, we will move the value of 2 times. So, R is equal to, equal to before the division of 100 and equal to in the side move on the multiplication. That is the numerator and the numerator. So, 100 by 20 is equal to 100 by 20. Now, we will cancel the zeros to the number of 0. 1, 1, 0 cancel. Now, we will cancel the two tables. 2, 1s are 2, 2, 5s are 10. So, denominator ला 1 वंदेच ना नम सिंपलीफे पनी मुड़ चाहिए ना तो 5 by 1 is equal to 5. इपर rate of interest दा नम कंडर बिच्छर कोम बेंगे दा नाला R is equal to 5 percentage ना लिए 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 इनके exercise 4.3 ले सम नम 10 पाक परों Find the principle if the difference between compound interest and simple interest on it at 15 percentage per annum for 3 years is rupees 1134. So, now we will see what we will do. Principal value is what we will do. And the principal value is compound interest and simple interest is different from 1134. Rate of interest is 15% and number of years is 3. So, if you have 3 years, compound interest and simple interest is different from 1134. So, we will use formula to use that formula. Let's solve it in the same way. First, let's see what we have to do with it. Compound interest minus simple interest value. 1134. Rate of interest is 15%. Number of years is 3. So, we have to do the principal value. So, number of years is 3. Compound interest minus simple interest formula. Z equal to e into r by 100 the whole square into 3 plus r by 100. So this is equal to principal value नमक तेरी आदेंग वगैरह नाला p ने ले दिखे ला compound interest minus simple interest चोड़ value वंदे 1134 कुड़तर कांगा so into rate of interest वंदे 15 by 100 the whole square into 3 plus r ओड़ value वंदे 15 by 100 okay so तेरिया द value वंदे नमले left hand side रखना मारी so total आ नमले इंद मारी change पने के लां p into 15 by 100 15 by 100 the whole square अपडिंग रहता हैं two times multiply पन रहते ले हाँ so 15 by 100 into 15 by 100 नले दिखे लां into okay first चार आप ये दिखे लां is equal to 1134 okay, this is p into 15 by 100 into 15 by 100 into now this is the fraction addition so 3 by 1 is the same now the denominator is the same so 1 is the same so 1 is the same so 100 दा LCM, so इधायूं वंदे 100 बार हमारी convert पना ना, इधे वंदे 1 into 100 पन नंबर 100 करके, so numerator ये 100 आल multiply पने के ना, so 300 plus इधर 100 दा इरकत है अभी ना, 1 आल multiply पन नाले पोदो, 15 वंसा 15, so this is equal to 1134. इप्पो इधे अभी ये लगना ना, 15 by 100 into 15 by 100 into 315 by 100 is equal to 1134. So, if P is equal to the other side, we will move on the side. So, P is equal to 1134. This is equal to before the fraction value. If we move on the other side, we will move on the other side. So, if we move on the other side, we will move on the other side. So, if we move on the other side, we will move on the other side. First, we will simplify the 5 table. 3 5s are 15. 5 20s are 100. This is the same. 3 5s are 15. 5 20s are 100. This is the 5 table. 5 6s are 30. Remaining 1 carry over. 5 3s are 15. 5 20s are 100. Now, we will simplify the 3 table. Now, we will simplify the 3 table. We will add the digits to the 3 table. 1 plus 1 is 2, 2 plus 4 is 6, 
இது ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக த்ரீ டேபிளில் போகும் தெரியுது இல்லையா இப்போ இதை த்ரீ டேபிளில் சென்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் இது த்ரீ டேபிளில் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ரிமைனிங் டூ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ரிமைனிங் டூ த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ திரும்ப இதை த்ரீ டேபிளில் போகுமான்னு பார்த்தோன்னா எயிட் ப்ளஸ் செவன் ஃபிஃப்டீன் 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 வந்து த்ரீ டேபிளில் போகும் த்ரீ த்ரீ டேபிளில் போகும் இல்லையா அப்போ இந்த நம்பர் வந்து த்ரீ டேபிளில் போகும் டுவெண்ட்டி ஒன்னும் த்ரீ டேபிளில் போகும் இல்லையா த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இதை த்ரீ டேபிளில் ஒன் சார் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் இப்போ இந்த நம்பரும் த்ரீ டேபிளில் போகும் ஸோ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் திரும்ப த்ரீ டேபிளில் போட்டோம்னா ஒன் சார் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சார் இப்போ இது ரெண்டையும் டூ செவன் டேபிளில் சிம்பிள் பண்ணலாம் செவன் ஒன் சார் செவன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ டினாமினேட்டரில் வந்து நமக்கு ஒன் கிடச்சிச்சுனா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ எண்டிங்கில் ஜீரோஸ் வரும்போது எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ த ப்ரின்சிபல் இஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சம் நம்பர் லெவன் பார்த்தோம் The number of conversion periods in a year, if the interest on a principal is compounded every two months. So, now we have compounded every two months. That is, every two months, we have to add the interest to the principal value. Kuda add so, if we add compound interest, that is the answer. Compounded half early, compounded half quarterly. ஒவ்வொரு ஹாஃப் இயர்லிக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூவை ப்ரின்சிபல் வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணுறதுனாக்க ஸோ இதில் வந்து காம்பவுண்டட் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு அதை வந்து ப்ரின்சிபல் வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணி அந்த ப்ரின்சிபல் வேல்யூ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த ப்ரின்சிபல் வேல்யூக்கு திரும்ப இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து காம்பவுண்டட் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் கன்வர்ஷன் பீரியட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரின்சிபல் வேல்யூ வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒர்க்க மாறுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை டைம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி மாறி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒன் இயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மந்த்ஸ் இல்லையா அப்போ டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒர்க்க மாறுது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்பர் ஆஃப் கன்வர்ஷன் பீரியட் வந்து டுவெல் பை டூ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் பீரியட் சிக்ஸ் கன்வர்ஷன் பீரியட் கிடைக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கன்வர்ஷன் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து அது கன்வெர்ட் ஆகணும் அர்த்தம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒருக்க வந்து அந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு அதை வந்து ப்ரின்சிபல் வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி தான் அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு அதை வந்து இதில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து இந்த ப்ரின்சிபல் வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அதுதான் வந்து இங்கேருந்து ப்ரின்சிபல் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ஆட் பண்ண வேல்யூ அந்த ஆட் பண்ண கன்வெர்ட் ஆன ப்ரின்சிபல் வேல்யூக்கு திரும்ப அடுத்த டூ மந்த்ஸில் இன்னும் இருக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு அந்த இதையும் இந்த ப்ரின்சிபல் வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணி அது அது வந்து இந்த இடத்துல மாற்றின ஒரு ப்ரின்சிபல் வேல்யூவாக வச்சுக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகி கன்வெர்ட் ஆகி அந்த ப்ரின்சிபல் வேல்யூ வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒர்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எத்தனை தடவை அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகும் ஒன் இயரில் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் அந்த மாதிரி அது வந்து கன்வெர்ஷன் பீரியட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது ஒன் டைம் இது டூ டைம் அடுத்த டூ மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது தேர்ட் டைம் திரும்ப இங்கேயும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து திரும்ப ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஒரு ஒன் இயருக்குள்ளே சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து அது கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதோட நம்பர் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ் சார் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம டுவெலில் வந்து டூவாவில் டிவைட் பண்ணி சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆன்சர் சொல்கிறோம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த சி ஆப்ஷன் சிக்ஸ் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் டுவெல் பார்க்க போகிறோம் த டைம் டேக்
at 10 percentage of being salamodi, the rate of interest percentage la kudutra kanga bina, the R laya compounded half yearly a bin chili, no point kudutra kanga. Okay, so first kudutra kada nan nangra dena dila, P is equal to rupees 4400, amount is equal to rupees 4851, R is equal to 10 percentage, compounded half yearly kudutra kanga, number of years than kanga bika salit kanga. Okay, so. If a compounded half yearly of the amount is equal to principal into 1 plus R by half yearly of 1 by 2 not only. Yeah? So, by 200 put on the whole power 2N. So, this is equal to, okay, amount of value in the 4851 is equal to principal on the 4400 into 1 plus R value in the 10 by 200 whole power 2 into n. n is the same as the value of 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 the value the value of the value Okay, so this equal to this. This is equal to this. Abdina, this is equal to this. In our only, yeah. Okay, so, if I na panna poro na multiplication of four thousand four hundred equal to kaadu to move panna poro. So, in the bandhan apply al dikre one plus ten by two hundred the whole power two n yeah, is equal to four thousand eight hundred fifty one. Angi da irukku multiplication of four thousand four hundred bandhi equal to ke in the side move aham bodo division a maarudu. Okay, now we will solve the fraction addition. So, 0 0 cancel. Now, we will see the denominator. 1 is 20 by 20. 1 is the whole number. Same number divided by same number. We will see the denominator. So, we will see the denominator. 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 4851 by 4400. So this is equal to equal. same denominator. Same denominator first. Numerator numbers add panic. 20 plus 1 is 21 and cut it. Whole power 2n. So this is equal to. We have 11 table. 11 4s are 44. This is 11 table. 11 4s are 44. Remaining are 4. 11 4s are 44. 11 4s are 44 remaining 1 11 1s are 11 ok now this is 441 by 400 so this is 21 by 20 the whole power 2 power n is equal to now this is 21 squared by 400 20 into 20 so 20 squared so, now we have 21 by 20 the whole power 2 power n. So, this is equal to the whole square. So, we have to do the same square. So, 21 by 20 the whole square. Now, we have to do the same base. So, 20 is equal to the same base. So, 2 is equal to the same base. So, 20 is equal to the same base. Equating the powers of the same base. In the same base, let's go. That the powers matter. We equate that. Now, two n is equal to two. Un karikyo. So n is equal to two. In the equal to before the multiplication, let's go. Two equal to in the side. We are going to division. We are going to. So this is equal to one. So number of years is equal to one year. So that is the correct answer. So number of option le B is the correct answer. One year. In exercise 4.3 list, and number 13, the cost of a machine is rupees 18,000 and it depreciates at 16 2 by 3% annually. Its value after 2 years will be added. So, if you have a cost of the machine, depreciates the value of the cost of the machine. Annually, the value of the cost of the machine is 16 2 by 3% annually. So, on the mother, two years, kapra, evlo wire ko in kikranga. So, depreciate aham bodhin amakita or amount conductor the kuri or formula arkalia. So, on the formula use panida nama conductor. So, penala kudutrakanga dina. 
original price is equal to rupees 18,000 கொடுத்திருக்காங்க depreciation rate R கொடுத்திருக்காங்க depreciation rate வந்து R நேர்த்திருக்கலாம் R is equal to 16 by 3 rate of interest சொல்லும் அல்லை அதைப் போல இதில வந்து rate வந்து 16 by 3 இது வந்து mixed fractionல இருக்கிறது வந்து நம்ம improper fractionல convert பண்ணும் so first இது நண்டை multiply பண்ணும் 16 into 3 is 48 48 plus 2 is 50 by 3 இன் கடைக்கும் this much of percentage அடுத்து number of years வந்து 2 years கொடுத்துக்காங்க value after 2 years so அந்த formula என்ன பார்த்தும் original price into 1 minus depreciation value கொரையிதுன் சொல்லும் நம்ம minus பண்ணும் 1 minus R by 100 the whole power N so this is equal to original price வந்து 18,000 லியா 18,000 into 1 minus R ஓட வாலி வந்து 50 by 3 so 50 by 3 by 100 the whole power N வந்து number of years வந்து 2 years so this is equal to 18,000 into 1 minus, இப்பா இந்தது வந்து நம்ம இந்த 3 வந்து கீல denominator கொந்துரும் so 50 by 3 into 100 வந்துரும் the whole square so this is equal to, இப்பா zeros cancel பண்ணிக்கலாம் ஆர் இது 50 tableலே simplify பண்ணம்னா 51s are 50, 52s are 100 so this is equal to 18,000 into 1 minus 1 by 6, 32s are 6 the whole square so this is equal to 18,000 into இந்த 1 வந்து நம்ம 6 by 6 நாள்திக்கலாம் இந்த denominator வரமாரி 6 by 6 நாள்திக்கலாம் 1 minus 6 the whole square so this is equal to 18,000 into same denominator எல்லுதிக்கு numeratorல் நம்ப சமல் subtract பண்ணி எல்லுதுக்கு நான் இங்கு subtraction symbol இருக்கனால் 6 minus 1 is 5 so the whole square so this is equal to 18,000 into 5 by 6 the whole square பிடினா 5 by 6 வந்து 2 times எல்லுதுக்கு நார்த்தும் லையா Okay, now we have 6 tables and 6 ones are 6, 6 threes are 18, then we have 0, 0, 0, 0, 0, 0. Then we have 6 tables, 1 is 30, 6 fives are 30, then we have 0, 0. So this is equal to, if we have 0 in the end, then we have 0 in the end. Numbers multiply, 5 fives are 25, 25 fives are 125. So this is the value after 2 years, rupees 12,500. So, this is our option, option B. So, this is rupees 12,500. In exercise 4.3, sum number 14, the sum which amounts to this much, rupees 2,662, at 10% per annum in 3 years, compounded yearly is dash. So, the sum is the principal value. This is the value which amounts to, this is the amount of value. At 10% per annum, this is the rate of interest. In 3 years, this is the number of years. Compounded yearly is dash. This is the indicator. So, principal value. The sum of the principal value. Now, we have to get the amount of value. Rs. 2662. Rate of interest is 10%. Number of years, 3 years. Principal value is the number of years. Compounded yearly குடுத்துக்காங்க. Compounded yearly நான் compounded annually. Amount is equal to principal into 1 plus R by 100 the whole power n தனே. So this is equal to, இப்பா amount வடு value இருக்கு 2662 is equal to principal தான் நம்ம கண்டு பிடிக்கப் போனா, P நே வைச்சிக்கலாம். 1 plus R வந்து 10 by 100 the whole power number of years வந்து 3 years. So this is equal to So, இங்கு அப்படியே வைச்சிக்கலாம் 2662 P into இப்பு இது வந்து 1 வந்து நம் இந்த denominator வாரமாரி 100 by 100 நல்திக்கலாம் plus 10 by 100 the whole cube so that is equal to P into same denominator இருக்கம் போது same denominator நல்திக்கலாம் numerator சார் பணம் போது 100 plus 10 is 110 the whole cube 00 cancel பணியில்லாம் So, 2662 equal to this. இப்பா, தெரியாத ஒரு value வந்து நமக்கு left hand side வேண்டும்லையா. So, that is, அப்படியே நம்ம change பணிக்கிறாம். P into 11 by 10 the whole cube is equal to 2662. இப்பா, P ஏத் தவிரமிச்சு எல்லா terms ஏன் equal to கந்த side move பணிக்கிறாம். நான் principal எவ்வளம் தெரிந்துவில்லையா. So, P is equal to 2662 into இந்த 
ஈக்குவல் டு பிஃபோரில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு கருத்து வரும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் இல்லையா ஸோ டென் பை லெவன் த ஹோல் கியூப்னு வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு டென் பை லெவனை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்ற மாதிரி அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை லெவன் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ ரிமைனிங் ஃபோர் லெவன் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் டூ லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ திரும்ப லெவன் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ திரும்ப லெவன் டேபிளில் டூ சார் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது ஜீரோஸ் இருக்கும்போது மூணு ஜீரோவையும் எழுதிக்கலாம் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு டூ இருக்கு இல்லையா டூ ஒன் சார் டூ டூ ஒன் சார் டூ டூ ஒன் சார் ஸோ த ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் தட்ஸ் ஆர் ஸோ அது நம்மளோட ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ ஸோ தட் இஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் தட்ஸ் ஆர் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பார்க்க போகிறோம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அ சர்டன் சம் ஆஃப் மணி ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் டூ பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் இஸ் ருபீஸ் ஒன் த சம் ஆஃப் மணி இஸ் ஸோ த சம் ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு சம் ஆஃப் மணியிலே வந்து அவோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ருபீஸ் ஒன்னாக இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு அட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ பர்சன்டேஜுக்கு இருக்கும்போது ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ டூ இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னோட வேல்யூ டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ருபீஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றது எழுதிடலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஃபார்மலாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் ஸோ சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ வந்து ஒன் இல்லையா ருபீஸ் ஒன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறதுனால பின்னு எழுதிக்கலாம் இன்டு ஆரோட வேல்யூ வந்து டூ பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ ஸோ இப்போ இதை டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஒன் சார் இது ஃபிஃப்டி சார் ஸோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் பை ஃபிஃப்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன அர்த்தம் இல்லையா இப்போ நமக்கு தெரியாத வேல்யூ வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வர மாதிரி எழுதிக்கலாம் So, P into 1 by 50, the whole squared is equal to 1. Now, P is equal to the side of the side of the side. So, P is equal to 1 into, equal to the side of the side. So, P is equal to the fraction value of the side of the side. The opposite side is equal to the reciprocate. So, 50 by 1, the whole squared is equal to 1. So, this is equal to, P is equal to 1 into, 50 பை ஒன்னா ஃபிஃப்டி தான் ஸோ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டூ எனி நம்பர் இஸ் த சேம் நம்பர்ன்றதுனால ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இன்டூ ஃபிஃப்டி இப்போ என்டிங்கில் ஜீரோ வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் அந்த ரெண்டு ஜீரோஸும் எழுதிட்டு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ த ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அது நம்மளோட ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் டி ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்